ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും റാൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു യു എസ് എസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുകയാണ് യു എസ് എസിൻ്റെ നമ്മുടെ മാത്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആടാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണടാ ചാപ്റ്റർ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് കോണുകൾ കൂട്ടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കോണുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ആഡിങ് ആംഗിൾസ് കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെയാണ് സാർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രൂഫുകളൊക്കെ സാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനമാണ് എൻ്റെ യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റ് കുട്ടികളെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൊണ്ടല്ല കോണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നോളജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട കുട്ടികളാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തി നേടേണ്ട കുട്ടികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും റാൻസിൻ്റെ ഈ യു എസ് എസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കണം ആഡിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ റെഡി അല്ലടാ ഓക്കെ യെസ് ആരാണത് അരണി സുന്ദരൻ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ പേര് അൻഫസ് എന്നാണ് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അൻഫസ് ആണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു യു എസ് എസിൻ്റെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് വേണം ഈ ഒരു യാത്ര തുടരാൻ ഓക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ യു എസ് എസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് വന്നാലും നേടണം അപ്പം ഞാനുണ്ടടാം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് വരാം യെസ് എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച് റെഡിയായോ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചായ കുടിക്കാത്ത ആളുകൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആർ യു റെഡി ഓക്കെ മത്സരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോസസിൻ്റെ മത്സരമാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആർദ്രപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആർ യു റെഡി ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ റാൻസിൻ്റെ യു എസ് എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ ഫൈൻ ദയർ വാല്യൂസ് സാർ പ്രൂഫുകൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ പ്രൂഫ് പഠിച്ചിട്ട് അല്ലേ പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാറ് പ്രൂഫ് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് 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 എന്താ വേണ്ട ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കോളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ ഫൈൻ ദയർ വാല്യൂസ് മക്കളെ ബി സി ഇയും എ എ സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വില എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ മലയാളം മീഡിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് ബി എഴുപത്തഞ്ച് സി നൂറ് ഡി നൂറ്റി അൻപത് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലടാ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് ആണ് വേണ്ടത് നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പറയടാ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് വരും പറഞ്ഞോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയും പറഞ്ഞോളൂ മക്കളെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലൈന് മുഴുവനായിട്ട് ചേർന്നാൽ എത്രയാണടാ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്
റെഡിയാണ് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫും കൂടിയാണ് ഇതാണ് ലീനിയർ പെയർ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും രേഖീയ ജോഡി എന്താണ് മക്കളെ രേഖീയ ജോഡി രേഖീയ ജോഡി നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രൂഫായി ക്വസ്റ്റിലിട്ട് എന്നെ ചെയ്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരട്ടെ വേഗം വേഗം സാർ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ വേഗം വേഗം പോവാണ് ഓക്കെ റെഡി ഓ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കരുത് ചില ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നും കാണുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ മക്കളെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇഫ് വൺ ആംഗിൾ ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് ട്വൈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി അതർ ആംഗിൾ വാട്ട് ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ദി ലാർജർ ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് മക്കളെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റെഡി ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയാണ് ഈ വരയിൽ ഒരു ആംഗിൾ നോക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലേ മക്കളെ ഈ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ലീനിയർ പെയർ ഈസ് ട്വൈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പേർ എന്താണ് ട്വൈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി അതർ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ എന്താണ് ഇരട്ടിയാണ് മലയാള മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഒരു രേഖീയ ജോഡിയിലെ ഒരു കോൺ മറ്റൊരു കോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ദി ലാർജർ ആംഗിൾ അതിലെ വലിയ കോണ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അപ്പോൾ സാറ് കൂട്ടുകയാണടാ എക്സും ടു എക്സും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മക്കളെ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടണം റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് അല്ലേ എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂട്ടി എത്രയാണ് ഒരു എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി റെഡിയാണോ എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് സമം എക്സ് സമം ഇവിടെ ആരുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഗുണിക്കണം ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഹരിക്കണം ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറി എക്സിൻ്റെ വില മക്കളെ എന്തായിട്ടുണ്ടടാ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നായിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇതെന്തായിരിക്കടാ അറുപതിൻ്റെ ഡബിള് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പ്രൂഫേ നമുക്കുള്ളൂ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഡബിൾ ആവുന്നത് വൺ എയ്റ്റിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും ആണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒരു ഏത് വേറെ ഏത് രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കൂ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കാൻ കഴിയണം നൂറ്റി എൺപത് ആവും വേണം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഡബിൾ ആവുന്ന വേറെ സംഖ്യ നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇല്ല അത് അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഉറപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് മക്കളെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ലാർജർ ആംഗിൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തണം ചില ആൾക്കാർ ചാടി കയറേണ്ട ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ എക്സിൻ്റെ വില അറുപത് കിട്ടി ഓക്കെ അറുപത് കറപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് കറപ്പിക്കരുത് കാരണം എക്സിൻ്റെ വില അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ദി ലാർജർ ആംഗിൾ വലിയ കോണ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം വലുത് ചെറുതാണ് ഇപ്പോൾ അറുപത് എന്ന് കിട്ടിയത് വലുതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ചാടി കയറി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓസ് എസിൻ്റെ പ്രതിഭകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആളുകളായിട്ട് മാറണം റെഡിയാണോ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ജിബ്രയിലേക്ക് ചാടുകയാണ് ബീജ ഗണിതത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണ് റെഡിയാണല്ലോ എന്താണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്
வீண்டும் <laughs> മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആഡിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ സാർ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഏറ്റുമുട്ടാം എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു താങ്ക്